begleitet uns nochmal an unserem letzten Tag hier in London. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum letzten Vlog hier aus London. Ja, wir haben gerade ausgecheckt, konnten unser Gepäck im Hotel lassen. Das holen wir erst am Nachmittag ab, weil wir fahren das gegen 18 Uhr Richtung Flughafen. Gehen jetzt nochmal, wie gestern schon angekündigt, in die Polo Bar frühstücken. Uns hat so gut geschmeckt. Das Wetter, wir haben strahlend blauen Himmel, kein Wölkchen am Himmel. Es ist der Wahnsinn. Und äh, generell, also Travel Lodge ist ja eine Kette hier in UK. Und die können wir ganz klar empfehlen. Das Internet leider war nicht das Beste, das mussten wir tatsächlich auch dazu buchen. Aber das war nicht, das Geld nicht wert. Ich habe versucht, mein YouTube-Video hochzuladen über Nacht. Es hat ganze 800 Megabyte hochgeladen innerhalb von sieben Stunden. Ja, das war nichts, würde ich sagen. Mache ich jetzt gleich noch weiter in der Polo Bar. Ansonsten muss ich mein Datenvolumen aufbrauchen. Ja, aber generell Travel Lodge, wir haben super gut geschlafen. Äh, Zimmer waren groß genug. Also wir konnten uns nicht beschweren für den Preis. Ja, jetzt geht es in die Polo Bar zum Frühstück. Und dann haben wir ja noch die Free Guided Walking Harry Potter Tour. Das heißt, heute gibt es noch ein bisschen Harry Potter Content. Da werden, äh, glaube ich, so Szenen gezeigt oder halt Plätze gezeigt, wo die Harry Potter Filme gespielt haben. Eine, eine Szene haben wir gestern schon gesehen. Die Brücke aus ja. dem siebten Teil, die am Anfang zerstört wurde. Wenn wir gestern drunter durchgefahren, habe ich mich direkt daran erinnert. Ja, genau. Und ansonsten wir noch ein bisschen shoppen. Wir wollen vielleicht zum Camden Market fahren. Das ist äh, ja so ein Flohmarkt, würde ich jetzt nicht sagen. Es hat so einen Markt, der aber immer offen hat und da auch, man kann auch günstigere Sachen kaufen. Ansonsten schnellern wir durch die Ach, zu Popeyes wollten wir eventuell. Poppies. Poppies, wenn wir es schaffen. Das ist der Plan für heute. Und dann geht es heute Abend nach Hause um halb zehn. Ortszeit geht unser Flieger und dann sind wir gegen 12 Uhr dann wieder zurück in Köln. Ja, heute haben wir mal getauscht. Ich habe das amerikanische Frühstück mit Cappuccino. Und da gibt es das royale Ex Benedict. Aber wir bestellen gleich noch Cup äh, Cupcakes, Pancakes, weil die hier auch sehr gut aussehen. Aber wir teilen uns eine Portion. Ja, unser zweites Frühstück ist da oder Dessert oder wie man auch immer nennen will. Unsere Royal Pancakes mit frischen Beeren und... Sahne und 1000 Kalorien, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, wir sind pappsatt. Frühstück war wieder sehr lecker, aber eigentlich viel zu viel. Mir war am Ende schon fast schlecht von den Pancakes. Aber man muss, ich, wir wollten sie unbedingt probieren. Ja, jetzt geht's zur U-Bahn-Station. Wieder, wir müssen jetzt zur, wieder zur Tottenham Court Road, denn da beginnt die Free Walking Tour von. Harry Potter, also nicht von Harry Potter, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen aber mal gucken, ob wir genug Geld haben auf der Oyster Card. Ähm, weil tatsächlich ist es irgendwie, gibt es mit dieser Visitor Oyster Card irgendwie ein äh, Daily Cap. Also im Prinzip, was man pro Tag maximal bezahlen muss. Und äh, wir gucken jetzt, ob das wirklich der Fall war. Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal aufladen. Aber das kann man hier überall in den Stationen. Hier gibt es über so Ticketschalter. Und übrigens in London sind immer so viele Menschen. Damals, wo meine Mama mich das erste Mal besucht hat, in London, wo ich ja hier gewohnt habe, hat sie gesagt, woher kommen diese ganzen Menschen? Warum sind hier so viele Menschen? Das ist ja wie bei den Ameisen. Aber es ist halt eine Großstadt, ne? Also Großstadt, ist eine Metropole, ne? Ja. London, eine Metropole. Ja, also wir haben gerade geguckt, gestern gab es irgendwie kein Cap, aber ja, man muss dazu sagen, diese Visitor... Oyster Card gilt nur in Zone 1 mit dieser Cap und wir waren ja wegen dem Cable Car und wegen dem Boot äh, außerhalb von Zone 1. Ich weiß noch nicht, ob ich sie wirklich jetzt empfehlen würde, die Visitor Oyster Card. Es gibt, glaube ich, äh, auch andere Möglichkeiten, so ganze ähm, Tageskarten. Ich glaube, da kommt man am Ende günstiger raus. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ich habe es ja schon mal in meinem Vorbereitungsvideo erklärt. Äh, in großen Städten. Ich glaube, weltweit sogar gibt es immer diese Free Guided Tours. Ich kann euch gerne auch unten nochmal die Seite verlinken. Wie es schon sagt, sie sind gratis. Am Ende der Tour kann man natürlich dem Guide ein Trinkgeld da lassen, was man auch machen sollte. Aber das ist an euch überlassen, wie viel, ob, ob euch die Tour gefallen hat oder halt nicht. 
Wir hatten vor sechs Jahren hier mal eine zweitägige Freeguided Tour gemacht. Nicht? Zweiteilig an einem Tag. Äh, zweiteilig an einem Tag. Ich dachte. Naja. Egal, auf jeden Fall haben wir das äh, vor sechs Jahren auch schon gemacht, äh, wo wir die meisten Sehenswürdigkeiten ab, abgeklappert haben. Und natürlich bekommt man dann auch noch ein paar Informationen vom Guide. Jetzt machen wir die Harry Potter Free Guided Tour. Dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, damals, wo ich hier gewohnt habe, haben wir auch so was Ähnliches gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es dann damals free war. Das ist schon über zehn Jahre her. Huch, jetzt falle ich schon um. <lacht> Ich weiß nicht, ob es damals free war, aber damals haben wir uns auch schon so Spots angeguckt, wo die Harry Potter Teile gedreht wurden. Aber man kann ja sein Wissen nochmal auffrischen und wir haben jetzt heute schönes Wetter. Kann man sowas ruhig machen, wenn es regnen würde, ist sowas immer ein bisschen doof. Vor sechs Jahren hat es geregnet, als wir diese Tour gemacht haben. Ja, unsere Tour beginnt äh, hier vor dem Theater, wo auch Harry Potter and the Cursed Child spielt. Gibt es ja auch jetzt in Ham Hamburg das Theater. Wir planen äh, uns wahrscheinlich das nächstes Jahr im Januar anzugucken. Wenn meine Freundin und ich beide, wir haben nämlich beide im Januar Geburtstag, wir schenken uns dann nichts und haben gesagt, wir fahren einfach nach Hamburg zusammen. Aber es sieht schon richtig cool aus, muss ich sagen, das Theater und macht richtig Lust, sich das Theaterstück anzuschauen. Ja, hier beginnt unsere Tour. Stage, 
went up into the rafters and never came back. <laughs> they had to stop the show, the falconist that they had to, for this owl, had to get the owl out of the rafters and then they could restart the show. So now they have an animatronic owl. Now I don't know how much more reliable an animatronic owl is than a real owl, but I'm, I'm pretty sure it must break down quite a lot as well. And that's more money that they've got to have someone who can fix this thing. So yeah, a lot of money was spent on this. But we are now, so this is the Palace Theatre. Where we are in London is the glittering West End of London. We have 250 theatres in the West End. We've got one of the longest running shows ever in the West End. It's just down the road, the Mousetrap. It's been running for 70 years, non-stop. The only time it lasts Leicester stopped. Square. Um, Leicester Square is where we hold all of our film premieres here in London. Um, it's got all of the big cinemas that we have. Um, so we've just had um, the new Top Gun premiere. Uh, so Tom Cruise was here walking the red carpet. And this here. particular cinema that we've got behind us uh, was where the very first Harry Potter uh, film was premiered. Um, this is how small it began. Although the books had done quite well at this point, um, they didn't know how the films were going to be received. So this isn't even one of our biggest cinemas. Um, so if you compare this to what happened at the end, uh, we'll go to the premiere uh, point at the end uh, later on in the tour. Um, but if you compare the difference between this, it's relatively small scale. Um, so they didn't know what the, a huge thing it was going to be. Um, now in front of this cinema here, we've got... Um, he was, when he was found, he just hadn't done very much at all. Um, but he was in a BBC programme, one of our programmes on TV, called David Copperfield with Maggie Smith. Maggie Smith approached, um, approached Christopher Columbus and said, you should see this boy, he's your Harry Potter. So Christopher Columbus saw Daniel Radcliffe and went, that's him, that's my Harry Potter. So he approached his parents. Um, his parents also work in the film industry, they're both producers, um, but they're nothing to do with the, the film franchise. Um, he approached their parents and said, I want Daniel Radcliffe to play Harry Potter, I'm going to give him a five movie deal and we're going to film it in the States. They said no. <laughs> they said no for very good reasons. One, they were film producers themselves, um, they knew what it would entail. He was only ten, a five movie contract when they didn't know how the first movie would go, that's a big deal. And also to be filming in the States, he was only ten. Um, so they said no for all the right reasons. However, when Christopher Columbus went back to the drawing board to try and find his Harry Potter, they still had a terrible problem trying to find him. Um, but as luck would have it, um, he was seeing a play in town and sat behind him were Daniel Radcliffe's parents. <laughs> two, so this was two weeks later. He turned round to them and said, OK, I'll give you a two movie contract and we'll film here in London. They said OK. Now, can you imagine? If in that two week period they'd found another Harry Potter. And later on, Daniel Radcliffe's parents turned round to him and said, Oh, yeah, you were offered that, but we said no. <laughs> I think he would have been quite annoyed. But then I can't imagine anyone else playing the part now. Yeah, I mean, he is, they were right. He is. Welcome, perfect. everyone, to Cecil Court or Flicker Alley, as it was also known. Uh, the pioneers of the British film industry making uh, had their offices on this uh, street. And so this yeah, is why they called it Flicker Alley, and that's where we get the word flick from. Um, so this is Cecil Court, and this is where J.K. Rowling took the inspiration for Diagon Alley. Because if you imagine, uh, this road out here is Charing Cross Road. Also die Fenster sehen auf jeden Fall so aus wie in der Nocturngasse. Ja, ja. Obviously, is the uh, not turn alley that they actually filmed in, but they did recreate this street here, and they recreated it in the studio. Has anyone been to the uh, studio? Yeah, yeah. yeah. You have, yeah. On Friday. Oh, did you? You went. Amazing. amazing. Yeah. So yeah. when you see this, uh, they recreated even the bow. So the bow front. So you see it in the film. It's all the same 
maybe not the original gas lamps um, that were down here. Um, but the reason Jacob <coughs> Rowling would have come down this street, because it's not a street you would normally come down in London, mm -hmm. You'd, um, look how quiet it is. Um, it's, you know, you're in the busy Leicester Square and Covent Garden are just over here.
However, no one got to see it. <laughs> <laughs> All the best laid plans that have, and it rained as well, so no one got to see this. And um, while we're here, we also see Trafalgar Square in uh, Harry Potter and the Half-Blood Prince. When the Dementors, they come over Trafalgar Square, they then go through Diagon Alley and then destroy the Millennium Bridge. Um, I would show you this, but it's extremely dark, the film, we know. Um, and I don't think you'd be able to see it as we're here. Um, but yes, you do see Trafalgar Square um, in a dragon on top of that building. Uh, here have we uh, yet Gringotts, uh, or the inspiration to Gringotts. Direct by Trafalgar Square. Tisch ist kein Drache oben auf dem auf dem Dach, aber ja, sieht aus wie Gringotts. That's right. They're hard working. That's <laughs> yes. So here it is in the here it is in the film. Uh, the story goes they actually didn't. This is um, J.K. Rowling uh, was having a meeting up on the Strand, which is this street just here. Uh, the story goes is that she was having a meeting and she came down for her lunch. She walked down this street. Uh, she was going to have her lunch in a park, which is just at the bottom here. And as she walked down this street, uh, she said in her mind's eye she saw this house, particularly Benjamin Franklin's house, coming out of the others. Um, she said it didn't look like it was part of the others for some reason, maybe because of the dropped roof, uh, that it's just slightly different to all the others. But she said she saw the buildings coming apart and this one appearing in the middle. Uh, they couldn't actually film on this uh, street where they wanted to uh, because of the uh, Benjamin Franklin estate. Uh, so they had to pick a different one, which is on Clement Square. Uh, because if you think, remember in the film, it has a square opposite as well. Um, I think it worked out Archway. And then this was where they were hiding um, uh, Harry and Hermione. And this is where the. Um, so where this door is here, this wooden door, that's where the phone box was. Um, to get down into the middle street. Um, when we go, let's go over here and we'll go into the shade and then I can show you on the iPad where it is. But if you want to, you can, this is where the... Uh, can you see it now? So this... Uh, is where the, the phone box is, where they dial magic. To get down. What he's demonstrating at the moment, you can see on here. That's where Rupert Grint is. So you can have your pictures in a moment over there. Sorry, that's where he is. He's peering round the corner, waiting for the powder hop cut to come along. Because what's the best? What's the best form of disguise in Harry Potter? So yes, Polyjuice potion. They need to transfigure into um, people who work down in the Midlandry, so they can get down into the Midlandry to hunt the Horcrux. Uh, they believe that Dolores Umbridge, the necklace that she has, is a Horcrux. We only find out later on that it is no longer a Horcrux, um, but that's what they want to try and get. Now, there's two ways of getting down into the Midlandry. We've already seen one, which was the telephone box. What's the other way we can get toilets. down into the ministry? Toilets. toilets. They flush themselves down into the toilets. Ten points to Gryffindor. Gryffindor. <laughs> Gryffindor are coming back. <laughs> yeah, so they flush themselves down into the toilets. But when Mafalda Hopkirk is coming, coming along here, Rupert Grint has got his hands on that wall, looking out for her. Uh, they want to try and get a hair off her head to transfigure into um, Mafalda Hopkirk because they've both got their marks, um, but they're waiting on Hermione's one. So then they. They take her, once, once she's been seen, it gives the nod to Harry and Hermione who are over there, and then Rupert Grint, uh, Ron, he ties his shoelace to stop the found hot cut behind it, and then Harry comes out of the door and stupefies her. They then go off round the corner to flush themselves down into the ministry. That's where we're going to next. However, Ron sieht. Ich guck mal, ob ich euch einen Screenshot reinpacken kann von der Szene. Genau, das wurde genau hier gedreht, wo er um die Ecke guckt. Und äh, da habe ich das auch mein Foto mal gemacht. Da hat Ron seine Real Hand gehalten. Ministry of Magic. This is our Ministry of Defense. This building here. Um, it's affectionately known as the Iceberg. Can anyone tell me why it might be called the Iceberg? <laughs> very, very deep it is. You can't have points for that one. It's not, it's not a Harry Potter <laughs> question. <That's> a <laughs> we only get points for Harry Potter questions. Uh, what do points mean? What do points mean? House Cup. House Cup. That's right, on this, oh. on this tour, but you don't get the actual house cup. <laughs> Just accolade. <laughs> um, so this building is called the Iceberg because more of it is uh, below ground. Below here is another 16 floors. Wow. It's really, really deep. So this is why JK Rowling made the Ministry of Magic um, all underground um, and sprawling because our MOD is exactly the same. Um, now this is the street where, when from the last point from the Ministry of Magic, where Ron Hermione, they're transfigured into Mafalda Hopkirk. Uh, 
Albert Runcorn and Reg Catamol. And they walked around the corner and they were going to flush them down into the toilet. And this, where that statue is there, is where they erected the toilet for such an event. Here it is, it's a bit hard to see in the sunshine, um, but here it is in the film. Mm -hmm. um, this caused great problems when they did this because there's a lack of uh, public facilities in London. <laughs> and when they put up a large uh, archway <laughs> and, and they made, they constructed a toilet, uh, they had great problems um, from stopping people from coming down there actual people just wandering by. So they employed someone just to stand at the toilet to stop people from going down there and using it as an actual toilet. Um, so that was someone's job for all the filming. Um, we've also got, so here we've also got, um, behind that statue is we've got horse guards. Um, it's a lovely place to go. So after this tour, if you want to go through there, um, that goes horse guards, goes through to St. James's Palace Park. And then if you go further, you can get to Buckingham Palace. It's a wonderful True. walk. And um, this is the old banqueting house, this building here on the left. And they actually used it in the film. The Queen said that they could use this building in the Harry Potter film because she knew that uh, William and Harry were particular fans of Harry Potter. Mm -hmm. And they did use it. Unfortunately, to um, the Queen's dismay, not for what she wanted. Um, they thought it, she thought it was going to feature in the film. Um, they just used it as a catering point for all of the actors. <laughs> uh, that's where they fed everyone. Uh, I think that's quite lovely that they used Banqueting House for banqueting. Mm -hmm. I thought that was quite wonderful. But it used to be a lot bigger where the MOD is. And um, uh, they used to all be taken up by Banqueting House. So this is where they came to. And this is where they flushed themselves down into the ministry to get the Horcrux. Um, you can see just here on this, it's, you know what, I'm not going to show you. But you can see that if you watch the films, you can see this. Um, statue in the background there. Um, now we're going to move on quickly and this is where we're, the next stop we're going to end the tour in the garden just so we're out of the sun a little bit and so it's a nicer place for me to tell you a story about how this all didn't almost didn't didn't come about really it's all down to a little girl yeah, named like I said it took her five years to write Harry Potter and the Philosopher's Stone and another two years to get it published. She visited all the literary agents in London and all the publishing houses they all turned her down all apart from one and there's a reason why this is. Um, but before I tell you about that one, I'm just going to let you know the other things that she took inspiration from on her travels. So, like I said, she um, was working in London. Lots of the things we've seen today, she took inspiration from all the things around her. She then um, moved to Manchester and then to Portugal. Uh, the robes that you see, um, or the Hogwarts robes, she took inspiration from the uh, Portuguese children going to school. They all wear those robes. That's why a lot of the um, endings of the names have O's and they're Latin sounding. Um, and all the spells are in uh, Latin as well. Um, when she went to, when she finally moved over to Scotland, where she finished writing the book, she was pretty much penniless. She had uh, uh, not a very good, it was a breakdown of her marriage. It didn't end very well. Um, and she was quite penniless. Um, and so she wrote the remaining of the book in her brother-in-law's cafe, so she didn't have to pay for heating or any electricity at home. Um, she also visited graveyards while she was in Scotland, and that's where she got some of the names from. So the family McGonagall, they're all in Greyfriars uh, Graveyard in Scotland. Uh, you can visit them. And she also got Tom Riddle's name from a gravestone in Greyfriars Graveyard. Um, but that poor guy, that poor guy can't rest in peace. The real Tom Riddle can't rest in peace at all. His gravestone has been stolen three times already. Um, people visit it constantly. Um, so, yeah, so whoever this poor Tom Riddle is, one, he's not got a, a great name in the, in the wizarding world. <laughs> and two, he really can't rest in peace any longer. Um, so those are the things she took inspiration for. They're well worth a visit if you go to Scotland. Um, there's another inspiration for Diagon Alley there where um, there's all the winding, winding roads that she took. And um, you can even visit the Elephant Cafe where she finished writing. Um, but yes, getting it started. The reason one publishing house picked it up, Bloomsbury Publishing, uh, was all down to a little girl named Alice. She was eight years old and she was the daughter of Nigel Newton, the chief of publishing at Bloomsbury Publishing House. Now, all of the publishing agents and all of the uh, publicists turned her down for citing three reasons. One, they didn't think that there was any money to be made in children's books. Two, that children wouldn't be interested in the witching or wizarding world. <laughs> um, three, um, if it was, it would just be boys, and if boys were going to read this, they wouldn't want to read it from a female author. Now, 
all of those three things have been um, it's been completely unfounded and I think they're all kicking themselves now uh, because what a success it's been um, but she still had to use the name JK to make it ambiguous that it was a woman but the reason Alice is so important is because Nigel Newton used to take home uh, chapters of books that he was given and take them to his home office where he put this particular one, Harry Potter and the Philosopher's Stone, on the pile for children's books. Alice, his daughter, would often go down to his office and pick up uh, scripts and, and chapters from this pile knowing that she was allowed to read them. She picked up Harry Potter and the Philosopher's Stone and she read all of it non-stop. She ran down back to her father and said, where's the rest of this book? It's the most exciting book that I've ever read. <coughs> Excuse me. Now this was fascinating to Nigel Newton for two reasons. One, I don't know if anyone here's got children, but getting an eight-year-old to read off their own accord, non-stop, um, is quite miraculous. And two, she was a little girl reading about the wizarding world. So he took a chance and he paid JK Rowling 2,500 pounds to do a run of only 500 first edition of Harry Potter and the Philosopher's Stone. I think you find that was the best £2,500 that he's ever spent in his entire life. <laughs> um, because now, look at what it's become and look at what it can do for everyone. So from a little girl named Alice, we may not have had the wonder of Harry Potter that brings everyone together. Ja, unsere Tour ist vorbei. Wir sind jetzt hier wieder in der Nähe vom London Eye, wo wir gestern schon für die Bootstour waren. Und äh, ja, ich habe 10 Pfund ähm, der Becky gegeben. Wirklich äh, sehr schöne Tour gewesen. Und äh, wir fahren jetzt wahrscheinlich nur nach King's, King's Cross zu so Gleis 9,3 Viertel. Wollen wir wollen uns das schon nochmal angucken. Das war jetzt nicht bei der Tour dabei, aber kann man äh, auch noch hinfahren. Und ja, also kann ich wirklich jedem empfehlen, so eine Free Guided Tour war sehr interessant. Das Wetter ist natürlich heute sehr warm, sehr untypisch für London, hat sie auch gesagt. Aber sehr, sehr, sehr schön. Also besser als im Regen. Ja, wir sind jetzt schon wieder im ganz normalen Bus unterwegs. Ähm, wir sind jetzt hier gerade am Trafalgar Square vorbeigefahren. Uiuiui. Ui, ui. Und ja, so, so kann man halt sich auch nochmal die Stadt schön angucken. Im Doppeldeckerbus ganz oben, ganz vorne. Natürlich hat man jetzt keinen Guide oder so, aber trotzdem ganz nett. Ja, habe ich schon gesagt, wo wir hinfahren? Ich glaube nicht. Wir fahren nach King's Cross, um uns Gleis 9,3 Viertel anzuschauen. Also wir sind nicht die Einzigen, die die Idee hatten, Gleis 9,3 Viertel zu besuchen. Harry Potter ist hier echt sehr beliebt. Aber es gibt auch viele Stellen, wo man das erleben kann. Ich habe heute leider nicht mein Harry Potter Outfit an, aber egal. 
Ja, da ist Platz vom äh, 9,3 Viertel oder 9,3 Quarter. Und da hier, links davon ist auch noch der Harry Potter Shop at Gleis 9,3 Viertel. Gehen da auch gleich mal noch eine Runde durch und schauen mal. Aber hier gibt es extra eine Q-Line dafür. Ja, hier seht ihr mal, ähm, wie man, man bekommt einen Schal umgebunden vor den Häusern und einen Zauberstab. Und ähm, ja, da kann man hier schön posieren und dann da in den Shop gehen. Wir sind jetzt hier im Shop und äh, ja, ich kann euch natürlich nicht alles zeigen. Hier gibt es Kofferanhänger, Travel Oyster Cards, Sachen mit Plattform 9 Viertel drauf, natürlich auch Süßigkeiten. Man kann hier seinen eigenen Letter personalisen. Hier gibt es ähm, fantastische Tierwesen-Merch. Eine SD-Karte ist gleich voll, ich muss sie gleich mal wechseln. Die Schals gibt es hier natürlich auch. Oh. Sogar mit Haarbändern. Natürlich schick. Da bei Gryffindor gucken. Ah, hier sind Schlüsselanhänger und Pins. Schon sehr schöne Sachen. Also fährt wahrscheinlich besser als in den Studios, was es hier so gibt. Excuse me, sorry. Haarbänder sind bei Gryffindor tatsächlich ausverkauft, aber ich hatte ja eins. Hedwig? Ach, ist aber süß. Nix. Aber ist Schlüsselanhänger? Very cute. Ach hier, guck mal, den Pullover kann man hier auch kaufen. Das finde ich tatsächlich 45 Pfund. Finde ich schon in Ordnung für so ein Hoodie. Ist schon schön. So also Spiegel mit Luna Lovegood, Nagelfallen, Gryffindor Nagellack, uiuiui, was so alles gibt. Oh, das ist ein Mirror. Mystery Flying Snitch. Hogwarts Express. Ja. Da hinten gibt es noch Zauberstäbe. Ich habe es noch in 30 Sekunden. Ja, Pen und Bookmark. Da hinten kann ihr noch Zauberstäbe kaufen. Kosten hier genauso viel wie in den Studios. Also ich finde die Wartezeit für das Foto hier bei Plattform 9 Three Quarters hat sich gelohnt. Das sind wirklich schöne Bilder geworden. Die Beleuchtung ist aber auch sehr schön. Und im Shop gibt es natürlich auch sehr viele Schmuckstücke. Der Pullover mit dem Haar drauf, den von den Reeslees, den Harry Potter bekommen hat, der hat mir schon sehr gut gefallen. 45 Pfund. Ja, aber erstmal kann ich ihn nicht anziehen, weil es heute viel zu warm ist und ich habe auch keinen Platz mehr im Koffer. Vielleicht gibt es ihn auch irgendwo in Deutschland zu kaufen. Ja, wir werden jetzt die Northern Line nehmen und dann Richtung Camden Market fahren. Und da vielleicht mal kurz über den Markt schlendern und dann halt bei Poppies äh, essen gehen, Fish and Chips. Und dann müssen wir dann schon zurück zum Hotel unseren Koffer holen und dann Richtung Flughafen fahren. Ja, die Zeit geht hier so schnell vorbei. Oh, was ist das denn? Bubblewaffel, ich flipp aus. Hier haben wir Bubble Tea. Ich flipp aus. Ich wollte gerade sagen, dass wir am ähm, Camp Market angekommen sind. Hier gibt es Bubblewaffel und Bubble Tea. Wollen wir später wiederkommen? 
Oder willst du jetzt ein Bubble Tea? Ich jetzt ein Bubble Tea, nee, dann komm. Erst mal fragen, ob die Karte akzeptiert. And do you accept card? Ja. Yeah. I would get a Bubble Tea. Uh, ja, ihr seht hier, was es hier für Bubblewaffel gibt. Alter, ich flipp aus. Das ist ja richtig pornös. Das ist ja richtig pornös hier. Ja, es ist Sonntag. Natürlich ist dementsprechend sehr viel los hier auf dem Camp Market. Und äh, ihr bekommt hier irgendwie gefühlt alles Mögliche. Es ähm, gibt auch viele Fake-Taschen und Brillen und alles Mögliche bekommt ihr hier. Und natürlich ganz viele Souvenirs, wahrscheinlich auch günstiger als jetzt zum Beispiel in der Stadt. Weil hier ist auch das Poppies, wo wir hingehen möchten. Aber ist natürlich sehr frei. Aber mein Bubble Tea, den ich gerade hier trinke, ist sehr lecker. 4,50 glaube ich haben wir bezahlt. Hier ist ein 5,33 Euro umgerechnet. Ja. Also Camp Market ist äh, wild. Hier sieht man auch äh, sehr exotische Menschen, wenn man das so sagen kann. Ja, wenn man jetzt hier in so einem Gar so Garten, in so einem Park äh, gechillt, die gibt es ja hier in London gefühlt an jeder Ecke. Und oh, das ist so entspannt hier. Also das ist tatsächlich ein super Ding hier in England. Überall gibt es Parks und dazu gibt es also hier im Supermarkt Crumpets zu kaufen. Ich zeige es euch mal. So sehen die aus. Macht man in den Toaster. Und dann sind sie schon warm und knusprig und dann Nutella drauf und die schmilzt dann und geht dann in diese Löcher rein. Oh, das habe ich früher geliebt, das habe ich jeden Morgen gegessen. Und die sind auch noch so günstig, 30 Pence, vielleicht 50 Cent oder so umgerechnet, für sechs Stück. Warum es die nicht in Deutschland gibt, ich weiß es nicht, aber würde ich mir sehr wünschen, weil es ist einfach pornös. Anders kann man es nicht sagen, ich liebe die Dinger, mir direkt zwei Packungen jetzt mitgeholt. Mehr passt leider nicht in meinen Handgepäckkoffer. Ja, wir sind jetzt hier bei Poppies, äh, Fish and Chips und hier seht ihr mal die Karte. Die Portion, also was wir gerade gesehen haben, ist sehr groß. Mal gucken, ob ich mir eine Kinderportion nehme, weil ich habe eigentlich noch gar keinen Hunger. Aber ja, das seht ihr dann gleich. Also Essen ist jetzt da. Ich habe, oder wir haben die normale Größe, da hinten ist übrigens dasselbe. Äh, wir haben Codfish. Was ist denn das? Codfish? Es <lacht> liegt mir auf der Zunge. Es liegt dir auf Halbut? Nein, nein, nein. Auf jeden Fall, äh, das ist die reguläre Größe. Es gibt auch äh, selbstgemachte Remoulade und natürlich standesgemäß Essig. Kabeljau. Kabeljau, wie sich das so in England gehört. So, lassen wir uns jetzt schmecken. Wir sitzen wieder in der U-Bahn Richtung Liverpool Street und äh, ja, holen jetzt unseren Koffer ab. Dann geht es schon Richtung Flughafen, denn heute ist irgendwie der Stansted Express. Geht da bis zu einer gewissen Station und dann muss man mit dem Bus weiter. Und das kann dann irgendwie bis zu eineinhalb Stunden dauern. Und deswegen äh, versuchen wir viel Pla äh, Zeit einzuplanen. Kurz zu den Fish and Chips. Die waren super lecker. Äh, kann ich ganz klar weiterempfehlen. Das, äh, das Fleisch wollte ich schon sagen. Der Fisch war so butterzart, ist auseinandergefallen. Also sehr lecker gewesen. Ja, wir sitzen jetzt bereits im Zug, also eigentlich nicht im Sunset Express irgendwie, weil der ja nicht bis Sunset operiert. Haben wir jetzt mal nachgefragt, weil eine Mitarbeiter meinte, setzt euch in den Zug und dann müsst ihr da in irgendwo umsteigen und dann fährt da ein Bus zum Sunset Flughafen. Bin mal gespannt, also wir sind wirklich früh genug dran, also es kann, dürfte eigentlich nichts passieren und ich denke, wir kommen gut am Flughafen an, aber ihr werdet es ja auch sehen. Ja, wir sitzen jetzt hier schon, ich weiß gar nicht wie viele Stunden, vier Stunden, ne weniger, drei, drei Stunden, mein Freund zeigt mir gerade Bilder von Hagelschäden, die am Wochenende bei uns in der Region passiert sind durch das Unwetter. Ja, wir sitzen jetzt hier seit drei Stunden. Ich bin hier an meinem Laptop am Arbeiten. Ähm, unser Flug hat nämlich zweieinhalb Stunden Verspätung. Und deswegen versuche ich jetzt schon was vorzuarbeiten, damit ich morgen nicht ganz so früh aufstehen muss, weil wahrscheinlich komme ich gegen zwei Uhr nachts erst äh, nach Hause, wenn es gut läuft. Und äh, morgen natürlich wieder arbeiten. Homeoffice, aber trotzdem, dann kann ich vielleicht eine Stunde länger schlafen, wenn ich jetzt schon was vorarbeite, weil wir sitzen ja eh hier und haben nichts zu tun. Genau. Ja, jetzt warten wir. Wahrscheinlich ja, in einer Stunde sollen wir losfliegen. Mal sehen, ob das so klappt. Ja, so sieht man aus nach äh, um 3 Uhr morgens, nach einem ganzen Wochenende London. 
äh, wenig Schlaf, viel Laufen und ja, also ich bin jetzt gut zu Hause angekommen, wie gesagt, es ist 3 Uhr nachts. Ach, das Flugzeug stand dann irgendwie noch eine halbe Stunde auf dem Rollfeld, weil dann hat die Polizei noch jemand abgeführt aus unserem Flugzeug und wir konnten nicht raus und ach ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein sehr langer und anstrengender Trip. Bin jetzt zu Hause, jetzt geht es für mich ab ins Bett. Ich hoffe, ihr habt, es hat euch gefallen, mich bei dem Trip begleitet zu haben an dem Wochenende. Es war wirklich toll, wieder in London gewesen sein. Äh, ist zu spät. In London gewesen zu sein. Und äh, ja, ich liebe diese Stadt. In zwei Jahren soll tatsächlich das Walt Disney World aus Europa oder aus ähm, England, also nicht von Disney selbst, aber so groß aufgebaut, also ein Freizeitpark mit äh, Hotels und mehreren Parks und keine Ahnung, so ähnlich eh so groß wie Walt Disney World, äh, soll in zwei Jahren wohl in England aufmachen, in der Nähe von London. Dann sind wir dann spätestens wieder da. Ja, so, ich gehe jetzt ins Bett. Äh, ich hoffe, die Videos und die Vlogs haben euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Gute Nacht und äh, bis dann.